Halo semua, baik lagi sama gua Tamaki. Jadi di video kali ini gua akan kembali bermain di slide dan gua akan ngebikin tutorial kedua gua yaitu adalah gimana caranya kalian buat nyelesain untuk di Ritual Miracle Kronos ya. Jadi Ritual Miracle Kronos kalau gua bilangnya adalah bos paling mudah untuk di Ritual Miracle ya. Sejauh ini di pada Apep dan juga Fahnir. Nah, gua akan ngebahas gimana cara kalian buat nyelesainnya. Jadi sebelum kita masuk ke Gimana cara ngelawannya kita kenalin dulu apa aja skill-skill yang dimiliki oleh si Kronos Boss ini ya Untuk skillnya yang pertama ada Exploitation yang dimana dia akan menyerang ke semua expert yang kita miliki Dan lalu dia ada skill keduanya ini ada skill pasifnya atau Dead Knell Dan ini juga lumayan skillnya termasuk sakit karena kalau gue bilang ini adalah main damage nya dari si Kronos ini ya Karena dia akan menyerang gimana expert kita yang darahnya paling kecil dan damage nya paling gede ya Jadi biasanya DPS ya kalau kayak gitu ya darah kecil attack gede dan kalau misalkan berhasil dibunuh expert kita itu, dia akan dapat extra turn dan itu bakal sakit banget. Jadi dia akan langsung si Kronos bakal jalan dua kali dan bisa ngasih damage dua kali juga ya. Dan itu bahaya banget kalau sampai kejadian seperti itu. Makanya gimana cara buat kita survive di Kronos, yaitu kita ngelindungin si DPS kita ini yang darahnya paling kecil dan damage paling gede ini, biar nggak mati kena dead knellnya ini ya. Oke untuk skill ketiganya ada Earth Shaker yang dimana dia akan nyerang ya ke semua expert yang kita miliki juga yang dimana juga ntar dia bakal ngasih stun ya satu kali hit lagi ke esper yang darahnya paling dikit ya dan dia ada kemungkinan kena stun juga nih dan itu bahaya banget dan lagi-lagi Kronos ini bener-bener dia akan selalu menyerang satu target yang DPS nya paling uh, paling sakit dan HP nya paling kecil ya jadi kalian harus maintain si DPS ini dilindungi dengan support gimana caranya biar nggak mati ya lalu tablet kanan kirinya ada suppression tablet yang dimana dia akan menyerang semua enemy dan ada kemungkinan kena stun dan yang sebelah kanannya tabletnya ini akan ngilangin semua debuff ya dan juga akan naikin AP nya si Kronos ini biar dia jalan lagi oke okay, itu kira-kira jadi skill-skill yang ada di Kronos dan lalu kita akan ngebahas relic-relic yang di drop oleh si Kronos ini ya yang pertama ada War Machine yang dimana ini paling penting banget buat kalian yang awal-awal main di slide ini adalah basic relic untuk DPS kalian ya dan bahkan sampai terakhir pun juga Si, render, si War Machine Relic ini juga masih kepake banget di Esper Esper yang gue miliki Lanjut ada Astral Windcraft Ini, ini sebenarnya uh, Relic yang sebenarnya agak tentatif buat dipakai Agak ngigungin banyak yang nanya juga ke gue Sebenarnya Astral Windcraft ini bagus banget buat dipakai nanti buat di PvP ya Dimana dia bakal dipakai buat support-support yang dimana bisa nge-cleanse atau bisa ngilangin di buff Kayak sebacam Catherine atau mungkin Jin Yao itu yang bintang legendary dan Mungkin kayak siapa lagi ya, uh, Hang Yu ya, kayak Hang Yu ya, jadi itu Esper Esper yang bisa nge-clean sih intinya lah ya Lalu ada Wind Walker, Wind Walker ini juga relic yang paling penting banget buat support ya, jadi semakin cepet speed Esper support kalian itu akan semakin cepat juga, dia bisa nge juga bisa ngasih buff ya, jadi penting banget Dua relic ini ya, yang pertama War Machine buat DPS, Wind Walker ini buat support ya Lalu untuk dua setnya ya, tadi empat set, ini yang dua setnya ada Master Groove, ini juga penting banget buat support, jadi kalau kalian nggak punya ada mantin ya yang biasa ngasih shield bisa ganti sama master groove dulu buat di awal awal lalu juga ada stone stone vein sama yang terakhir juga ada yang namanya apollo bow ini apollo bow juga berguna banget dua setnya yang biasa buat uh, esper esper yang ngasih efek buruk ya kayak mungkin kayak jacob gitu ya kayak jacob siapa lagi ya intinya monster monster yang bisa ngasih efek buruk sih kayak si long mian ya aubing ya itu juga pakai yang namanya si apollo bow ini jadi yang paling penting sebenarnya pas setnya itu yang pertama ini adalah War Machine sama uh, Wind Walker ya. Lalu untuk dua setnya biasa yang sering dipakai adalah Master Groove sama yang terakhir untuk Apollo's Bow. Oke kita akan langsung masuk aja untuk ke strateginya gimana cara ngalahin yang namanya si Kronos ini. Nah biasa gue akan membawa tim seperti ini. Ini ada tim free to play menurut gue harusnya kalian bisa punya semua. Karena Mona kalian akan dapat dari story. Lalu Berenice juga ini harusnya bintang 3 Chalmers yang ke gue agak paling agak agak paling susah ya. Karena dia cuma bisa dapetin dari gold record doang, tapi dia bintang 3 ya, bintang 3 shimmer, lalu ada Tang Yun, dan terakhir ada Suhua. Suhua bisa dapetin dari Ripple yang gue bilang. Oke, untuk relic setnya gue pakai seperti ini, kira-kira gue pakai Hades Sword Avatara, di mana gue punya critical damage attack untuk DPS-nya, lalu ada Berenice, Berenice di sini untuk Benny ya, main Will Walker sama pakai Sword Avatara, gue sini main pakai HP HP Speed. Karena dia skill 3 nya bagus banget dan gue baru tahu nih bener-bener Berenis ini selain kepake di Kronos nanti akan gue bahas juga kenapa gue naikin si Berenis ini buat dipake di Fahrir ya ntar bakal gue bahas juga untuk di next videonya Lalu ada Chalmers di sini gue main DPS kedua gue buat di boss Nya tentunya ya karena dia serangannya single target di sini gue pake War Machine sama pake Master Groove ini gunanya buat HP nya biar gede ya karena skill 3 Chalmers ini 
bisa ngurangin HP-nya dia ya. Jadi dia ngorbanin nyawa buat ngasih damage yang lebih kuat lagi. Di sini gue main crit karet pakai attack attack ya. Oke, lanjut lagi untuk ke berikutnya. Di sini gue pakai Tang Yun untuk main DPS yang terakhir setelah Chalmers. Gue main pakai War Machine sama pakai Fiery Incendence ya. Jadi dia buat naik crit rate-nya dia. Si Tang Yun-nya dia juga single target yang sakit. Dan yang terakhir dia support buat ngasih buff attack, buff defense my lovely Suhua ya. <laughs> Karena Suhua ini udah best support gua banget lah. Oke, langsung kita masuk aja ke in game ya. Jadi kalian gak perlu repot-repot ya buat ngebikin monster-monster epic yang buat ngesain Kronos doang ya. Karena Kronos termaksud kalau gue bilang ritual miracle boss yang paling gampang di antara yang lain. Jadi kalian pakai monster-monster yang re gue rekomendasi gini aja. Harusnya kalian bisa kelarin yang namanya si Kronos boss ini akan semakin lebih gampang. Dan kalian butuh banget sini buat ngedapetin yang namanya kayak tadi gue uh, bilang waktu part setnya di awal-awal kalian butuh banget War Machine sama Wind Walker ya. Jadi War Machine buat main DPS kalian, lalu Wind Walker buat support kalian. Jadi kalau misalkan kalian udah dapet uh, War Machine sama Wind Walker yang statusnya bagus itu ntar buat di Apep sama buat di Farir itu akan semakin lebih mudah lagi. Oke ini kita lihat kita akan masuk ke boss. Jadi ini kalau kalian mau lawan Kronos itu kalian um, untuk di stage 1 dan stage 2 nya kalian butuh satu uh, DPS area ya buat cepat clear wave nya. Jadi akan semakin lebih gampang. Lalu untuk di boss nya kalian harus bawa main DPS yang cukup gede ya. Kalian bisa bawa Tang Yun sama Chalmers karena ini single target yang damage nya sakit banget buat di awal awal. Dan tentunya sangat user friendly banget atau sangat mudah buat didapetin. Dan ini Brenis butuh banget defense break nah ini yang gue bilang defense break udah masuk ini kalau misalkan udah masuk defense break ya ini kalau misalkan Suhua ngasih buff attack ini damage nya Chalmers sama Tang Yun gue sih bisa ngebikin si Kronos ini berdarah-darah sih oke langsung di cleanse untungnya langsung di cleanse ya tadi kalau misalkan nggak di cleanse sih diserang sih mati si Kronos langsung tapi ternyata langsung di cleanse juga oke kita lihat di sini apakah mati harusnya udah mati sih oke jadi easy banget buat ngecain Kronos buat di awal-awal dengan tim free to play seperti ini kalian nggak perlu repot-repot ya buat ngebikin bintang 4 atau monster-monster esper esper epic ya buat ngelesain si Kronos ini karena Kronos ini termasuk bos yang paling gampang menurut gue oke okay, jadi kira-kira seperti itu waktunya 1 menit 34 detik ya masih lumayan ya termaksud kategorinya lumayan cepet lah ya sekitar kalau kalian udah punya yang namanya Lin Xiao ya di sini kan kalau kalian rekomend ada Lin Xiao di mana-mana ya ini Lin Xiao ya kita kalau udah punya Lin Chow, harusnya kalian untuk ini akan semakin lebih cepat lagi karena Lin Chow ini single target sakit, areanya juga sakit ya itu kira-kira jadi kalian bisa pakai Lin Chow buat nge replace mungkin kalian bisa replace si Mona atau Tang Yun mungkin ya dan kira-kira seperti itu aja buat nyelesainnya dengan tim free to play seperti ini kalian harusnya gampang banget buat selesainnya dan kalau kalian udah dapet relic yang kira-kira flawless atau mungkin yang udah bintang 6 ya untuk relic War Machine sama Nah, Win Walker itu ntar kalian otomatis buat ngesain AP sama Fahir akan lebih gampang lagi gitu kira-kira jadi sekian dulu aja untuk video gue kali ini jadi nextnya mungkin gue akan ngebikin video untuk AP sama Fahir ya gimana cara ngesainnya dan semoga dengan video ini kalian uh, bisa lebih enak lagi buat ngesain Kronos dan mungkin yang buat kalian yang stuck di Kronos 9 atau Kronos di bawah 10 ya kalian bisa farming di Kronos 10 biar dapetin reliknya lebih keren-keren lagi dropannya Oke okay, mungkin sekian dulu untuk video gue kali ini. Thank you banget udah ngikutin video di slide gue. Sampai jumpa lagi untuk di next videonya. Bye-bye.